大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。常月烬明的播出用万众期待形容一点也不为过，但是播出后，网络上对这部剧的评价却褒贬不一。那么这部剧都有哪些优缺点呢？常月烬明这部剧自宣布开机拍摄到提档播出，可谓赚足了观众眼球。前期仅仅是几段定妆花絮，就让观众为剧中的服化道疯狂打 call。极具东方美学的十二神群像海报，更是狠狠惊艳了一众观众。作为一部仙侠古偶剧，常月烬明的特效是肉眼就能看出的用心。开局的仙魔大战，每个画面都做得很宏大精美，而且打斗也很符合人物特性。罗云熙饰演的魔尊蛋台进出场，以及用魔眼秒杀仙界的画面，霸气侧漏。但台静与黎苏苏两人对决的画面又带着飘逸的美感，看得出来常月烬明的幕后团队把钱用在了该用的地方。从这点来看，是值得肯定的。常月烬明中人物的服化道也是肉眼可见的用心，每个人物的服装都贴合人物的性格与身份。比如女主在仙界的服装仙气飘飘。在人间的服装灵动清新，又兼具富家小姐的华丽与贵气。陈都灵在剧中饰演女主的姐姐，前期她给人工顺柔弱的感觉，所以妆造上走的就是清新淡雅的风格。相比女主叶惜物，妆容则更淡一些，这也从细节上凸显人物彼时的性格特征。大婚上，陈都灵的红色婚服配合她梨花带雨的柔弱神情。真的美到不行。罗云熙饰演的蛋台进，作为备受欺凌的别国质子，他形象羸弱，但是服装上依然有种不容沾染的圣洁贵气。雪地里出场的画面，整个活脱脱的翩翩病公子。或许是因为这些年墨皮滤镜的剧备受诟病，剧方为了规避这个问题，所以没有特意演员墨皮，而导演又喜欢对脸拍演员特写。导致演员毛孔卡粉都清晰可见，给人一种美中不足的既视感。常月烬明男主蛋台进的人设是剧中的一大看点。蛋台进身世凄惨，又有邪骨附体这一属性，放在其他仙侠剧里，他就是那个被虐到体无完肤，还要保持善良，最后被逼黑化的主角。比如花千骨，蛋台进很特别的一点就在于他不是白莲花男主。他从一开始就是腹黑的，他不是被欺负了还会忍气吞声，爱心泛滥，宽宏大量。相反，他会在别人欺负他的时候暗戳戳反击，甚至会直接要了对方的命。获得了梦妖的能力以后，他把欺凌他的人都记在了小本本上，在人家大婚时清算，睚眦必报，特意挑日子找人晦气。他无情无爱。对人世间的情感没有体验，所面对的全是黑暗面，所以对欺负他的人，他不会手下留情。可是他这个人也是矛盾的，他其实很寂寞，很孤独，他很渴望有人关心和在意他。他模仿六皇子的一言一行，只是为了让别人接受他。当然，剧中其他人物的人设也很有看点。白鹿饰演的女主叶惜物聪明灵动。陈都灵饰演的叶冰上外表柔弱，内心自私阴狠，后期黑化必然会这部剧增加很多看点。当然，这部剧也确实存在一些问题。有网友认为罗云熙在剧中实在太瘦了，完全撑不起戏服，演不出魔尊的霸气侧漏。认为罗云熙没有香蜜时期润玉的形象气质佳，甚至这个话题飙上了热搜。也有网友认为，罗云熙饰演的蛋台进在剧中的本来就是瘦弱不堪的设定，他在剧中的形象很贴合角色。其实这点还是见仁见智，对蛋台进这个角色的想象是不一样的。所谓众口难调，演员能做的也只能是尽量贴合角色了。当然，蛋台进的配音过于阴柔，也是部分观众认为他不够霸气的原因。剧中蛋台进的声线很轻很细
，放在成魔的蛋台进身上确实少了点气势。据方在这一方面似乎欠缺了考虑。部分观众对长月烬明的吐槽，从某些方面来看，毕竟长月烬明播出前的宣发可谓声势浩大，东方美学概念把观众的期待值拉得太高。以至于观众接受不了他出现任何一点平庸的样子，观众的失落感与落差感是可以理解的，但是这不代表《长月烬明》是一部很差劲的剧，只能说它有很多值得肯定的地方。保持一颗平常心，或许就能收获不一样的心情吧。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。